。近日，有市民报警称，被相亲对象骗婚。经调查，我市有数百名女士被同一诈骗集团骗财骗色。老婆，我给你准备的惊喜在旁边。老公，你怎么松手了？老公，你去哪儿？结婚纪念日这天，我的老婆。叶阳，你在吗？向阳联手杀了，亲爱的，你可真聪明。等心言他跳进水池里淹死，咱们就可以得到他所有的财产。话说，你跟他结婚三年，真的舍得吗？谁让他不把他妈的遗产分给我呀我通过闺蜜叶雅的相亲介绍，于情放相爱。想不到一代天后超级巨星秋姐的独女，竟然嫁给了一个名不见经传的穷小子。据说秋姐立下了遗嘱，一定要等心言小姐年满二十五岁之后，才能继承巨额遗产。秋姐是怕心言小姐太小就拥有巨额财产会被骗吧？秦放，心言可是我最好的朋友，你要是敢辜负他，我绝对饶不了你。秦远，虽然我现在一无所有，但是我保证，以后一定会让你幸福的。就发生了意外，就发生了意外。我不要做瞎子，我还年轻，我不想一辈子做个废人。老婆，老婆，老婆，你听我说，你别怕，你别怕，我来做你的眼睛，我来做你的眼睛。如果那天。我没有意外恢复光明。我的眼睛，我的眼睛能看见。老公，你们在干什么？在我看不见的时候，他们是不是经常？来，心言，这是什么？这是我特意为你调制的养生汤，对眼睛有好处的。这汤会耗尽你的精气神，让你人老珠黄，看你还怎么诱惑秦放。既然是你特意调配的，那我不能辜负你的心意。来。为什么？啊
二点小时，是小雅神圣的鬼魂，在我看不见的时候，一毫还早就出进了我家里，每天都在跟前发偷情。会发现什么了吧？他刚刚看我们的眼神就有点不对。哎呀，你想多了，他只不过是我们寄养的一条狗而已，掀不起什么。不行，他还没有寄生聚了遗产，不能让他发现我们的事。老婆，没事吧？复明这件事还不能让他们知道。知道这对狗男女背着我们到底干了些什么？没事，我不小心摔到了。你不用摔伤啊，你进来看看啊。老婆，今天不方便，谢导送我车钱。不用了，我自己背起。妈，以前我不都这样对你的吗？什么声音啊？是妈，那你洗完早点回去休息吧，我叫伙伴一会儿就上来陪你。今天可是我生日。说好晚上陪我一起的，跟一个瞎子较什么劲啊？等我去陪他一会儿。今天我要陪你玩一整夜啊！原来和我闺蜜偷情，就是你这三年所谓的假面。老婆，我来了，他睡着了。你可以直接进去了，先生，别说话。老姐姐不行，这不是警方的司机吗？老婆，我就睡在你身边，干嘛要跑出去啊？有什么可以跟我说？我突然觉得胸有点闷，想出去走走。嗯、不舒服啊？不舒服吗？我们去医院检查，顺便复查一下。不用了，你知道的。我不喜欢医院的味道，我在家休息一下就好了。好，明天我叫叶雅过来陪你，先回去休息吧。嗯、今天你先回去吧，他好像察觉到什么了。老婆，刚刚你受到惊吓了，差点摔过牙惊。老姐，一定不能露出破绽。没有，老公，我就是觉得胸口闷得慌，想出去透透气。
，最近是不是有什么心事啊？你和叶雅每天都照顾我，我能有什么心事呢？我知道。老公，我累了，我们早点休息吧。也许是我想多了。老公。你都很久没空了，那就看看今天晚上的表现了。不行，秦放已经起了疑心，我必须找到我的手机与外界取得联系。我的东西怎么都被搬到这里了？秦芳、月雅，你们住我的房子，睡我的床，就连做那种事情，都要穿我用过。我妈留给我的遗产明细，自愿将全部遗产转交给秦芳。我什么时候签的字？你妈留给你的那笔遗产，必须得等你二十五岁生日之后才能转到你的名下吗？律师是这么说的，怎么了，老公？你妈的房子，这水电物业都不便宜。今天物业又上门催收，需要多少钱啊？我可以先贷款一笔钱交这个物业费，等我继承的钱到了，再把贷款还清。一共需要十万。好、哦、你个秦芳，居然趁我看不见的时候，偷偷转移我妈留给我的遗产。心言，你怎么会在这里？心言，你怎么会在这里？小雅，我有一条项链找不到了，你知道在哪儿吗？是吗？我等一下就去帮你找，要不你先喝药吧。这药的效果可真不错，你看你最近的气色是越来越好。真的吗？是气色越来越差才对吧？当然是真的。我作为你最好的闺蜜，怎么会骗你？我最好的朋友，却在我喝的药里放蟑螂。心言，这个药啊，得趁热喝效果好。啊他的动作好像是刻意的，该不会他突然能看到了吧？要是我当着他的面把他最心爱的畜生杀了，他看得见的话，一定不会善罢甘休。
just fall under it. This is how you do it. I... I'm going to take care of you. I'm going to take care of you. Xiaoya, do you think I'm good with you? What's wrong? You're good with me. Why do you hate me? You're not saying anything. How can I hate you? You're the one who is making me do good food every day. You see? 我都胖了，小雅，我又想吃你给我做的糖醋排骨了。啊、哦，原来你说的是这个。嗯、你看，这马尔雅到饭点了，我这就去帮你做。嗯，等着吧，今天给你吃顿好的。先是药里放蟑螂，后是想要猎杀我的猫，不知道他待会儿还会做出什么事情。我必须。立刻和外界取得联系。你好，手机可以借我用一下吗？我也是这里的住户。哦，哎，我好像见过你，你是那个秦家那个什么？对对对，我叫郑心妍。来，你打吧。谢谢。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。您拨叫的用户暂时无法接通。心言，饭菜做好了，你在哪儿啊？不好意思，我再答应个。怎么回事？怎么爸爸所有电话都打不通？你在这里干什么？哟，好久不见，秦夫人。你叫她什么？秦夫人。对呀，你不是她家的忙恩女佣吗？不认识自家夫人。什么？女佣？小区里的人都说呀，秦家夫妇啊，可善良了。连盲人都雇佣，呃，电话打完了吗？我我先回家做饭了啊，下次再见啊，秦夫人。叶叶，你能过来一下吗？心言，我在我在这儿。心言，你打我干什么？你说干什么？叶雅，没想到你不仅做小三，还想做主人。那个老太婆她坏了老年痴呆症，你你不会是信了她刚才说的话吧？原来是这样吗？对不起啊，叶雅，我居然因为别人的一面之词，就怀疑我最好。没关系的，都是误会，解开就好。心言，你怎么会从家里跑出来找别人借手机，还不带魔杖呢？怎么，我听你这个口气，还真有几分询问女佣的意思。要不，我这个秦夫人给你当当。我这个秦夫人给你当当。别开玩笑了。秦芳那么爱你，旁人是有限的。说的也是啊，我老公对我这么好，我得盯紧点，以免被某人插嘴了。等秦芳回来，我要你好看。那今天上班了，好像在找什么东西。什么？老公，你回来了。是的，老婆，我先去书房找个文件。去调一下情况
。什么？他们竟然在别墅的各个角落都安装了监控？这，这怎么？这，这怎么？线居然被这个畜生给咬断了！监控没有记录下今天的画面，你觉得这是巧合？不可能，真心，他绝对有问题。你，你今天为什么要出去借别人手机打电话？我，我当时就在家里，你不找我借，是有什么事情瞒着我？你，没关系，不借，慢慢说。为什么？你好，是秦生吗？这有个女人快递。老公，是不是我送你的手工定制西装到了？嗯、马上就是我们结婚三周年纪念日。我之前瞒着你和小雅给快递员打电话，就是想给你一个惊喜。谢谢老婆。还好之前订过一套西装，不然就暴露了。亲爱的，你真的相信郑心言说的话吗？如果真的如你所说，他要是复明了的话，不可能对我们的行为无动于衷。再等等吧。等过完三周年纪念日，就是他二十五周岁的生日了。到时候，他死去的妈留给他的所有财产就会正式生效。等我搞到这笔财产，你就是名正言顺的亲太太。被人动过手脚，他不会真的放我吧？我查临门已久了，绝不能出现任何差池。老婆，我们现在去一趟医院。这么晚了，去医院干什么呀？你很久没有复查眼睛了，难道今天晚上我有空？医生，你帮我好好看看，我老婆的眼睛现在怎么样？现在我妈的遗产都被警方控制，父亲也联系不上。如果我被发现复明，他们不会放过我。老公，我突然觉得有点头疼，要不……不用怕，我会全程都陪在你身边的。顾医生可是全医院最好的眼科大夫，这来都来了，岂有不看的道理？如果求助医生，不知道他会不会帮我。顾医生是我的发小，他一定会客观、公正帮你检查的。什么？既然如此，那就做个简单的检查。嫂子，快过来吧。如果情报发现他恢复了视力，一定不会让他好过。恭喜嫂子，好消息！恭喜嫂子，好消息！这今日果然复明了。到底知道了多少？虽然患者目前还是失明的状态，但是还是有重见光明的机会。你的意思是，他现在还是瞎的？目前来说是这样。没想到他竟然真的会帮我
，这是一些拥有清单，你们可以先拿个单子，去现在找。郑女士，你是不是遇上什么麻烦了？他是秦放的发小，不能就这么轻易相信他。没什么，谢谢你帮我保密。医生说了，郑信也有百分之十的概率恢复视力，要不我们先下手为强。着什么急啊？等他过完生日，就会召开他妈的遗产继承大会。他要是敢不把遗产都交给我。你听到什么动静了吗？是不是这些人在偷听？放心，不过你不是秦放的发小吗？你为什么会帮我？因为我怀疑你老公不是秦放。我老公不是秦放，那他是谁？我第一次产生怀疑是在三年以前。虽然他的长相、性格和喜好都和以前一样，但我的直觉告诉我，他不是他。三年前，我通过叶雅认识的秦放。如果他不是原来的秦放，那他真正的秦放，有可能已经遇害了。郑心言和顾毅不在里面，我把顾毅打给你。顾毅，在里面吗？你们两个怎么不在呢？啊，嫂子找你们呢，不小心走进了打五间，刚好我看，这么巧。老公，你们去哪儿了？我还以为你们先走了呢。你说，我怎么会丢下你一个人呢？顾毅，刚刚我给你打电话，为什么不接？啊，我在里面找东西，没腾出手，我去好好照顾嫂子，记得按时带她来复诊。不用你说，我一定会二十四小时无微不至的。在他身边照顾他的，顾爷，今天晚上辛苦你了。哎，应该的，谁让你是我从小到大的最好的？好，我回家。如果他不是真正的警方，你继续留在他身边，很会有危险。可是我爸很有可能被他抓走了，而且我妈留给我的遗产也被他设计签了转让合同。我必须要夺回来，不如我们合作吧，我来确认他到底是不是秦放。你帮我找到我爸。行。秦放的后颈有一颗黑痣。啊，黑痣。那就在你身上，可是不危险秦放，你真的这么相信他吗？我总觉得他哪里有点不对劲。可瞎子还能掀起什么火花？况且，就让王祖芝已经聚了三，只差最后一步了。老婆，律师刚刚联系我，跟我说过几天要去办理妈妈留下的遗产的过户手续，你眼睛不方便。你帮我签一份委托授权，我帮你去办理。这份授权书你不能签，绝不能让我妈一身的心血拱手给这个人渣。老婆，为什么呀？为什么不签？我突然想到，我很久没有见到我父亲了，所以呢？我妈去世前，担心我年纪小被人骗，特意加了一条补充协议，要求财产继承仪式上
，必须有我爸在场。没想到，你爸和你妈离婚这么多年，你妈妈留下的财产还让你爸听着呢。虽然他们在我年纪很小的时候就离婚了，但是我爸很爱我，让他盯着也很正常。你自己找死，那就别怪我无情了。把我爸藏在了哪里？既然他不肯给我授权，那就给他买一份意外险。我要让他死得其所。放心吧，都准备好了。没有本事，你就是放心。你不仅想要夺走我妈留给我的所有财产，还想要杀妻骗保。你不仅想要夺走我妈留给我的所有财产，还想要杀妻骗保。老婆，嗯、呃，三天之后是我们的纪念日，老婆，我给你准备一份惊喜。惊喜是吧？我也会为你们这对渣男贱女，好好的备上一份大礼。老婆，你怎么松手了？心言，你大胆往前走，前方有秦芳为你准备的极乐世界。你竟然是极乐世界，那我们一起去啊？那这是我专门为你准备的。等一下，老公，我也给你准备了惊喜。什么？我打算在一周后的财产继承仪式上，把我妈留给我的全部财产转交给你，然后当着众人的面揭穿你的真面目。真的吗？当然是真的了，我早就想好了，我就等着我们的结婚纪念日这天告诉你，老公。这几年我眼睛看不见，都是你在照顾我，这些都是你应得的。我把这里带回家，我放你放疗。怎么？你怎么？啊？怎么了，老公？我是不是踩到人了？对不起啊，都怪我眼睛看不见。闭嘴！老婆，我带你走回去。老公，你刚才说给我准备了什么惊喜啊？我这就给你去拿。这可是你物种。老婆，这是我给你准备的。一件礼物送两。勤放啊，勤放，不愧是你，谢谢老公，我很喜欢。小雅，你能帮我们倒两杯酒吗？好。老公，三周年快乐。今天晚上，我们要玩个痛快。老公，老公，不行，我答应要帮顾爷。秦放的后颈有一个黑痣。老公，这外人还在这里呢。没有黑痣，他不是警方，所以我家的人到底是谁？我
到底在哪儿？女儿知道错了，我当初不该不听你的，一定要嫁给秦妃。你要执意嫁给这个不靠谱的穷小子，我就当没你这个女儿。他就是个骗子，还有可能是个杀人犯。这些，你背后藏了什么东西？没什么，拿出来，拿出来。这一切都是你害的，你还有脸敢撕我的身？说什么？怎么了，老婆？老公，天雅，天雅，他突然跑过来抢我的项链，说我这条项链是他的。你，叶娇，你疯了吗？是他撒谎，我没有，是他在说谎。我明天就找人去查一下，这,这条项链到底是谁的？你要是被我拿到巨额遗产前。让目标引起警觉，阻碍了做事的计划。你看怎么就是我做事。老婆，叶雅她就是给你开个玩笑。这条项链是我亲自给你送的，怎么会是她的呢？你说对吧，叶雅？你居然敢设计我！你给我等着！叶雅，好戏才刚刚开始。两年前，正是爸爸出宫养病的时候。在这之后，我们每个月会视频联系一次。难道说，这对狗男女控制我爸已经两年之久？心言，这药里可是放了好东西。秦放特意叮嘱我，今天要好好给你。既然是好东西，那你就给我好好享用。蟑螂好吃吗？你,你没瞎？我当然瞎了。如果我没瞎，就不会把你当成我最好的朋友。如果我没瞎，我会跟你介绍的渣男在一起。你果然是熬了一副好药啊！什么时候开始不迷的？你都知道了些什么？我知道了，你不仅睡我老公。想要抢夺我家产，还想要取代我的身份，谢雅，我对你那么好，我曾经把你当成我最好的朋友，你为什么心肠如此歹毒，害我至此？你就不怕遭报应吗？既然你已经做了，那我就不说了。我告诉你，我站在你身边。我永远都是你的陪衬，只有你的光芒消失了，别人才能看到我。所以，你就故意把情况介绍给我。<笑>没错，这段婚姻也是作为礼物送给你的。啊，怎么样了？被自己最爱的男人设计，一定会爽的。<笑>你放心，等秦放一回来，他一定会收你上西天。你就这么确定他会送我上西天吗？你放心，等秦放一回来，他一定会收你上西天。
，你就这么确定他会送我上西天？当然，他是因为你的钱才跟你在一起的。他最爱的人可是我，<笑>有意思。老婆，你们在干什么呢？老公，叶雅说，你和他才是真爱。夫妻关系，我们之间夫妻关系。老婆，他连你一根脚趾头都比不上，我怎么可能看得上他呢？秦风，他一直在骗你，他的眼睛已经不明了，刚才还要了我这一刀。你疯了！你什么时候复明的，老公？如果我复明了，难道不是一件好事情吗？老子当然。我怎么感觉你和叶雅都不希望我复明？难道你们两个人真的有一腿？我和他一点关系都没有。老婆，你告诉我，你现在到底是看得见还是看不见？我当然希望我看得见。我就能亲眼看见你接受我妈妈的财产了，看见你意气风发的样子。老公，我知道，自从我眼睛看不见以后，你为了照顾我，非常的辛苦。不管我以后眼睛能不能看见，我都打算在我二十五岁生日的时候，把我妈妈的财产交给你，因为。我爱你，老婆，我也爱你。宋云，刚才叶雅是跟我开玩笑的吗？那不是你不喜欢这样的玩笑吗？你赶紧给我滚！我没有，金宝，你听我说。金宝，你为什么不相信我，只相信他？因为我不知道，你就是嫉妒新年比你好看，比你有钱。所以联合我一起诈骗他的家产，但是我告诉你，争风吃醋也他妈得有个限度。我没有骗你，是他一直在演戏。我不管他是不是在演戏。今天我向你说这些话，你够你死一百一回了。给我滚！没有我的允许，不准再看到他。这些年，我一定会拆穿这谎言的。近日，有市民报警称被相亲对象骗婚。经调查，我市有数百名女士被同一诈骗集团骗财骗色。老公，老婆，该去午休了。老公，下周就是我生日了，我想跟我爸见一面，顺便。把我妈留给我的财产转交给你的事情告诉他。为什么？爸，爸，你还好吗？我亲小心说，你准备在股东大会上把振氏集团交给他，爸爸。非常支持你的决定，爸。你之前不是不喜欢秦芳吗？哪里有啊？我在国外养病的这段时间啊，秦芳的人把我照顾得很好。像现在这样子的年少有为又顾家的女婿已经不多了。什么？视频是 AI 合成的？这根本就不是我爸，心云，心云，怎么不说话了？我突然觉得头有点晕，爸，我想先去休息一下。我带你上去。
，你他妈怪什么？我带了一个东西，绝对可以检测出他的眼睛是否不明。马上就是财产分割仪式了，你应该也不希望出现什么差错吧？什么东西？这个是强力手地图，对着他的眼睛打开，他如果不是盲人，瞳孔一定会急剧收缩，这个绝对装不了。最后再相信一次，老伯。在干嘛呢？这些你马上就要完了。他的眼睛怎么对强光没有任何反应？是怎么可能？老公，我怎么好像听到了叶雅的声音？他是不是又来了？没有，你听错了。好，谢谢。还好。顾医生提前给我准备了这个特制的隐形眼镜，这个我就是个可能的伤。我我怎么会呼吸？你为什么不听？为什么不听？叶雅，这就是你费尽心思抢走的男人，如此的丑陋，让人恶心。我相信，我相信是汇报。放心，这只是开胃子，我给你的大礼还在后头。在继承仪式开始之前，我正式宣布。我要把我妈留给我的全部财产，转赠给我的丈夫，秦放。你为什么给他呀？这姐到底在打什么主意？只要在这份协议上签字，我妈留给我的全部财产就归你了。谢谢老婆，我帮您做。心言小姐，你真的考虑清楚了吗？你妈规定你二十五岁以后才能继承这些遗产。就是怕你年少无知，挥霍一空啊！这些遗产可是你妈一点一滴打拼出来的，你竟然随便交给一个男人，你就不怕他毁了你妈一辈子的心血吗？这是。秦放是我老公，我现在眼睛已经瞎了，我的财产不交给他，难道交给你了吗？我的财产我自己做主，还轮不到你们来指手画脚。老公，签字吧。秦芳，你真棒！你说，万一那个瞎子过来了，可怎么办？反正他看不见，真不稀奇。你们不是喜欢装金贵吗？让大家好好看看。你们这对渣男贱女都干了些什么？你说，万一那个瞎子过来了怎么办？反正他看不见，真更刺激。天啊，居然带着自己的老婆的面出轨，简直就是禽兽不如！这男人竟如此欺辱心言小姐，这财产是万万不能给她了。都别看了！谁？谁谁放的？来人，给我把他拖出去！心言小姐，我是被逼的，是他，他威胁我放了一天，还说如果我不放，就找人杀了我。好你个贱心，自导自演，招人污蔑我！对对，啊，这个贱，早就该把你处理了。老婆，听我解释，我力排众议，把我妈留给我的财产转赠给你。你倒好，和我最好的闺蜜搞在一起，姐夫，我没想到你是这种人
我。老婆，都是他勾引我，我求你了，相信我好不好？相信，事实摆在眼前，你让我怎么相信你？来人，给我把他拖出去！在江城，我不要再看到他。金豹。向你保证，我以后一定只爱你一个人，好不好？金宝，我在你身边三年，是你渣男，你王不义！你不是最喜欢抢我的东西，现在还抢我！放开我！都是因为你，你会不会变成现在这个样子？你的人。秦芳，你的演技简直可以拿奥斯卡，只可惜我已经看穿了你的真面目。你今天表现的很好。不愧是我妈曾经最得力的助手。等我解决掉秦芳这个人渣，我会好好犒劳你的。只要心言小姐用得上我，请尽管吩咐。病人已经醒了，你先走，我会联系你的。好。今天继承仪式现场发生了一些意外，再给我一点时间。我保证，三年期限已到，上头已经失去耐心，今晚必须收网。没有拿下他的财产，那就将功不过，把他的尸体运回来吧。请作者放心，今天晚上我一定好好善后。是一个诈骗集团。知道吗？没关系，虽然脚扭了，但是终于处理了叶雅那个麻烦。以后只要专心对付秦放就可以了。啊，对了，我刚才听到秦放打电话，好像说什么组织。我最近调查到了，秦放频繁跟境外的一个电话号码联系。我怀疑，这个电话号码就是他在组织内头的接头人。境外组织，如果我爸被他送到了境外，那是不是已经？都怪我失败的婚姻，害得我爸跟着遭罪，现在连我妈的遗产都快保不住了，都怪我，都怪我，这不是你的错，你已经很坚强。放心，我一定会帮你找到爸爸的。还有，生日快乐！谢谢。今天，你是第一个真心祝我生日快乐的人。心言，在里面吗？老公，我虽然故意生帮我上药。我就说怎么找不到你，谢了。老婆，你不是想吃我给你做的饭吗？走，我们回家，我给你做饭，给你过生日啊。慢点。
他在磨刀，难道他想杀了我？这刀还不够锋利，还得再磨一会儿。老公，我出去散散步，一会儿就回来。老婆别急，刀马上就磨好了。这菜呢，也快了。刀磨的差不多了，该做菜了。哎。跟我玩捉迷藏是不是？老婆，我找到你了。就这样死在渣男手里，我不甘心。是，我是星岩小姐处理遗产继承事务的律师代表之一，请问星岩小姐在吗？我是她老公，有什么跟我说一下？星岩小姐的母亲生前还为星岩小姐建造了乡村度假村，近日其弟弟被勘测出特大型金矿，价值超百亿。这女士只要在这份合同上签字，就可以获得金矿的开采权。一眼，妈妈居然还给我留了一个度假村。如果这是真的，女人今晚还不能死。是你们一直都在保护我。合同信息核实无误，那块地区的确新开发出了一片金矿，任务变更，请在一个月之内将金矿拿下。还好今晚下手没有成功，否则就吃不到这块肥肉了。七月的头。都瞎了之后，我没听过说话。难道他没想？当然没问题。我说过，那样的事情我保证一定不会再发生了。你还不能原谅我吗？你妈留给你的财产全都给你了，我一分钱没捞着。我妈妈给我的财产，现在已经过户到了我的名下。但是如果你好好表现，我可以考虑把金矿送给你。真的吗，老婆？怎么对我这么好？几百亿的金矿，你真的愿意白送给我？当然不是了，我会找律师做公证，在一个月后的金矿招标会上，这份赠与合同会生效。但是如果你再投资，你将净身出户。这一个月我一定好好表现，让你看到我的诚意。我必须在这段时间内找到爸爸的下落，收集警方的犯罪证据。对了，亲爱的，我让咱爸妈过来照顾你吧，你就在家好好享福。什么？
这一个月，我不仅要拿到金矿，还要将你所有的财产重新抢回来。老婆，老婆，你刚刚去哪里了？我怎么没找到你？我不小心睡着了，怎么了？想告诉你一个好消息。什么好消息啊？你妈妈留给你的度假村，居然开采出了一片金矿。哎、真的吗？我们运气也太好了。你的运气确实不错。老婆，你最近是不是去了书房？难道他起了疑心？知道你和叶雅出轨以后，我找人把房子的每个角落都打扫了一遍，有什么问题吗？你爸妈要搬过来住？怎么不欢迎吗？当然不是了，这样会不会太麻烦他们了？怎么会呢？你是他们唯一的儿媳。他们早就想过来照顾你了。哎，爸妈，新年行动不方便，需要二十四小时身边有人照顾，千万不能让他一个人单独行动。那还用你说？放心，我和你爸一定会好好照顾新年的啊，老婆。我先出去办点事，有什么情况第一时间告诉我。心言啊，好久不见，你看呀，你都瘦了。秦芳的父母都是朴实的乡下人，老头子，三年来一直对我很好。也许他们还不知道自己的儿子已经换了人。心言，你和秦芳。这段时间感情怎么样啊？我和秦芳他爸呀，都希望早点能抱上乖孙呢。和他还行。妈，你有没有觉得秦芳有什么变化？什么意思啊？意思就是，你觉得秦芳和以前有什么不同吗？啊，你突然这么一说，我的确感觉。秦放自从三年前开始，就好像变了一个人。哪里变了？妈，你继续说，哪里变了？秦放自从三年前认识你，就变得越来越温柔体贴了，尤其是和你结婚之后啊，变成了居家好男人啊。这样啊，看来他们还不知情。又或者，来，心言，喝汤。来来来，来喝喝我们农村的土鸡汤。明明做了一大锅，却只给我一个人喝，这汤有问题嗯，新年，你没事吧？我看你去厕所好久了呀。妈，我没事，马上就好了。我有点困了，我想睡一会儿。行，你去吧。我和你爸呀，好好打扫一下屋子啊。哎、啊，第一天你不下药，装什么嘴？听他今天那么一说，指不定人家早就怀了秦放，现在不趁机捞一笔，还在什么时候？他们果然是。再说，秦放偷来的那些财产，最后得得上交给组织。只有这些东西啊，才实打实的，这就我们的口袋。
。心言，你在偷听吗？爸，妈，你们不是说要大扫除吗？这个是储藏室的钥匙，麻烦你们帮忙打扫一下。不过你们进去的时候可一定要小心啊，里面随便一瓶红酒都价值上百万。上百万的红酒，一定好好打扫啊！姐，你刚才不是在睡觉吗？药效怎么过得这么快？我刚才正睡着觉呢，被猫吵醒了。这死啊！看着不得了。你去打扫储藏室，我去照料一下猫，省得猫吵醒我们心言睡觉。我，我记得他好像跑到厨房去。云云。大明，妈妈对不起，为了你的安全，只好先把你送走。大明，妈，大明刚才逃出去了，算了，等他回来再说吧。哦，这么巧了。心、嗯、啊，你看你这卧室。都生灰了，你先出去，妈给你好好烧烧。不行，我的手机在里面。妈，房间就不用你打扫了。哎，顺手的事。妈，真的？真、嗯、你。怎么了？儿子，你买东西回来了。我刚刚升级了我们的监控系统，你把这个监控布满整个房间，我要确保全方位无死角的看到他们。之前好不容易毁坏了他的监控系统，现在他又是好。对了，刚刚呀，我们想大扫除的时候，行言不让我们进这卧室，要不儿子，你能跟他说？为什么不让爸妈进咱们的卧室？难不成真的藏着什么不可告人的秘密？我听话。嗯这，爸妈，你们先出去吧。这哥们虽然这么死，但需要我好。老婆，对不起。我不知道你给我准备了信息，你保证，我保证不会再让爸妈进到我们的卧室了。没关系，下次注意就好了。老婆，我我刚刚去了一趟事务所，姑姑给你的那些资产需要你去处理一些业务，你要不跟事务所确认一下？什么？我名下股东会议需要我出席，可是我这个眼睛。没错，星月小姐，这些公司股权过户到你名下，我们原本都打理的好好的。秦放那小子不知道用了什么办法，让对方直接说必须你亲自处理，再这样下去，这些资产要出大问题。秦放这个人渣，果然还对我妈留给我的财产虎视眼。好，我来处理
。老公，我妈留给我的那些公司股权，需要亲密代理人去处理。你替我去吧。老婆，你终于放心把你妈的财产都交给我了。你是我老公，我当然相信你啊。我不相信你，相信谁呢？都是事务所的那些人啊，太顽固了。没关系，不急，可以慢慢来。我相信那些你妈钦点的裸顽固，慢慢接受。一个月的时间，足够我将你的所有财产都偷还了。依然，你干什么呢？啊？没什么。真没干什么。真没什么。我不信。不信。你让我检查检查。好、啊。算了，刚才就在生命之中下了。你好，你好，你好，我可是你妈！爸，这么晚了，早点回去休息吧。今晚的月亮，今晚的月亮，你们好，早上月亮。看不见人，你这样也不怪。谁让你这么傻？来，让我看看你说的是什么字义。故意，故意，爸。你干嘛？我有事过来。刘毅，这个房子里到处都是监控，你快走！来来来，我走。看房梁子好看，啊，来啊！刘志毅，刘志毅。你怎么躺地上了？是吗？我打倒了。是我打的。金凤，我只是想出来透透风，你帮他进。你在搞什么？苍山派的人物要是装了上层，我都得死。我怎么记得，王夫人是个男的？男的。秦风，你跟他说，我是按摩店的小红，我知道他是你爸。你不好怪他，我明天就搬出去住。我不是这个意思，知道到底有没有？到底有没有男人？你爸他最清楚。监控拿过来。嗯、虽然解决了情妇，但我现在没有手机，还是得找个机会出门，和顾一再换情报。心言，昨天那个老家伙酒后做的糊涂事，你千万别放在心上。妈以后会好好照顾你的。妈，今天天气应该挺不错的吧？我想出去走走。这，秦放说最近外面乱得很，尽量少出门。嗯、这样啊
。没事，就是有点可惜了，我那张价值千万的购物卡就快过期了。什么？哎，那可不行，咱不能浪费钱，对不对？哎，走走走，妈去帮你消费。就说了，不许他出去。你这话的意思，我是被秦放囚禁了吗？我今天带他出去，是要大捞一笔。秦放不在，你就不知道变通一点吗？要是出了什么问题，总是怪罪小花。第一个瞎子逛商场，能出什么问题啊？再说。我们可是两个人，对呀、啊，今天的收入我七，你三，行，你交。哎，行，来来来，上车，<笑>慢点啊。监控拿过来。都司机啊，开个。今天，今天这件事情确实是爸做的不对，我保证他。秦放，我不想再跟你爸待在一个屋子里了，让你爸走好不好？这，有你妈照顾我就够了。还是说，你想今天晚上的事情再次发生？当然不是。爸，嗯，你就先搬出去。今天晚上是就当没做什么，我带你回房里休息。哦，还好真的合格，不错。啊，这个真不错啊，那个也拿给我看看。妈，我去一下洗手间。好。小王，搀着夫人过去。你好，可以借用小手机吗？谢谢。喂，我不在百货商场。你等我。谢谢。怎么样？没出什么岔子吧？你走，再去那边逛逛。妈，我有点累了，想找个咖啡厅休息一下。行，小王，好好照顾夫人。姐，让妈去那边逛了啊。什么？车被人砸了！什么？车被人砸了！可以开窗。是你做的。我在车库里看见了秦放的车，你自己还好吗？秦放的爸妈也是组织的人，他们在房间的每个角落。都安放了监控，我现在寸步难行。我也调查到，警方一家三口都死于四年前的一场车祸。那我爸他是不是隐形了？你父亲最后一次自己查的是驾驶证，并且近两年的意外死亡名单里没有相似的。你的意思是，我爸就囚禁在我父亲，但是我找不到他。所以我们必须在一个月之内掌握到嫌犯的犯罪证据。千万不能打。替我联系一下我助理陈芳，必要的时候能用得上
けどしでもさもう一回ね居然在这里和别的男人私会。我看见叶雅了，你快走！好你个贱人，把我害得这么惨，在这里和别的男人，我到底是这个奸夫是谁？我跟谁约会，跟你有关系吗？要是因为，我也不会变成今天这个鬼样子。我要把你和别的男人私会的事情告诉警方，我一定不会放。你被他害得沦落到咖啡厅做死，还不死心？你还搞？我根本就不在意秦昊他爱不爱我，我在意的是，他怎么把你推向深渊。你猜？如果秦放知道你一直是在装瞎，还和别的野男人在私会，你觉得他会用什么手段弄死？就凭你你好好享受一下现在的时光，等情放落网，我会把你一切送进监狱。真心，你去死吧！不能不回头。夫人，你没事吧？心言，妈，发生什么事了？起开！你还在这里装瞎？哼，你哪来的野鸡？你敢拿咖啡捧我儿媳，我活都不来烦了你。秦阿姨，他在这里装瞎，你要相信我。什么阿姨不阿姨？少在这攀亲带故啊！你再那样说，小心我撕裂你的嘴。怎么了？你们的员工偷拍我照片，还泼我咖啡，这件事情怎么处理？什么？当初这份工作是你说没钱交房租了，求着我我才给你的。你才上班多久，竟然给我搞出这种事儿，给我马上请不快走来！心莲，我错了，是是他先惹我的，我求求你，你再给我一次机会好不好？啊、滚开！我说过，总有一天你会面对实际。陈心莲。我一定要把你和男人私会的事情告诉秦，不会放过你我等着。哎，我不走。今天谢谢你照顾我。这是我应该做的。谁让你在？我不是说了，我是四小时。躲在家里吗？怎么放他出去了？你别担心，今天小王一直看着他的。是吗？叶雅告诉我，他在咖啡厅和别的男人私会，在这个节骨眼上，要是出了问题，你担得起吗？叶雅陪你布局三年，你说踢出局就踢出局，不捞点油嘴，怎么了？你三年都没拿下这个女人，谁知道最后的情况？你还能不能拿下？你个屁！这半个月时间，我已经转移了她一万的资产。老公，你们在说什么呢？老婆，你今天出去见谁了？谁也没见。是吗？说谎可是不乖的，你毕竟看不见。老公是担心你的安全，怕你被坏人哄骗。真的没有，老公，我去睡觉了。我也走了。把咖啡厅的监控放在
员工说那天的监控刚好坏了。不可能有这么巧的事跟哪个男人鬼混？秦总，秦总，你干什么？别看我在这里装神装，光凭我不可能了。那个黑衣服男的到底是谁？救我！你疯了吗？那个人不是你的司机小王吗？他们跟我司机弄在一起的，怪不得他会说咖啡厅请的工作人。秦芳，你别污蔑我，我跟他什么关系都没有。我觉得，我们在一起三年，知道我对你的感情有多深。你如果给我戴绿帽子的话，我会很伤心的。你这个人都没有心，怎么会伤心？小王的确和新人去了咖啡厅，他刚刚打住了，利用出来的咖啡。这不能给我，绝对不允许新人再出门。我的女人可以明着给你玩，但你背着我玩。秦哥，你一定搞错了。郑心言是组织头号诈骗目标，我怎么可能跟他同情啊？我已经是组织全民了。他们说你勾引任务目标，策划任务进度，你猜他们最后怎么说？秦哥好，我是组织上新派来的司机。做好你的本职工作，我在下场跟他一样。不愧是新人的助理，看是效率不能够。我们的眼线已经安插进去了，这个人我来处理。你想办法请入新人小姐家吧。谁啊？你好，魏雨欣。故意怎么来了？这屋子里全都是摄像头，绝不能让外人进来检查。不好意思，不需要。哎、这是怎么回事啊？说了不需要，你还拦门？安排业主本人和物业确认一下，不需要。妈，怎么了？郑小姐，我们是来进行电路检查的。如果不需要服务的话，那我们当然需要。妈，物业为了防止电路老化，每个季度都会派人来检查。但是，先生，进来吧。他这人怎么看着有点眼熟啊？哎，等等，这间房子的东西太贵了，我怕你弄坏了赔不起，就不检查了吧。行，那我去卧室看看。我突然想起来，我房间有盏灯有问题，每天晚上都会有电流声。哪盏灯？我帮你去查。有秦放的妈妈在，完全没有机会和顾毅交流。
，都检查完了，除了卧室内盏灯的壁灯有点问题，没有什么异常。那我就先走。等等，我观察你很久了，总觉得这哪见过？这三年间，故意肯定和齐家人见过。走之前，把你口罩。再下来我看看。再下来我看看。哎，这可以了，把口罩还我了吗？对不起，我认错了。先生，你慢走。除了卧室内盏灯的壁灯有点问题。别墅的监控系统我已经做了处理，你可以用手机控制监控的开关。另外，新放的车里已经安装了针孔摄像头，方便你掌控外出的东西，请务必照顾好自己。谢谢你啊，顾爷，你为我做的真的太多了，我一定会让秦放这个人渣死得其所。竟然又搞到一起去了！贱人，这辈子的司机的自己，妈的，你就是贱人！现在你应该知道，只有我最爱你。我以前可一直都说的是真的。那个贱人一直在装瞎。什么？亲爱的，我们明天见。你说郑金言是不是真的如叶雨阳所说，一直都在伪装？组织调查过叶雨，他从小就喜欢在背后散播目标对象的谣言，他的话不可全信。女人就是麻烦，不过很快，这两个女人都能容你啊。秦哥的意思是，连同叶雅也要一起处理掉吗？那不然，事成之后，还要有人来。秦放居然让叶雅做替罪羊，你这个人，还真的是炸得彻头彻尾。看你这样子，是真的吗？你是瞎子！不管你到底是不是撞到我的胸口，是老公，你回来了。老婆，今天对不起。为什么？我怕别人欺负你的美貌。我倒要看看你能演多久。金矿招标会那天，不是你死，就是我活。什么？秦放不仅转移我妈留给我的资产，还有我的名义大量借款。这个人渣！郑总，我还调查到秦放经常使用家里的电脑 IP 与境外联系，如果能窃取到他们的聊天记录，说不定我们就能顺藤摸瓜找到秦放犯罪的证据。好，秦放的电脑就在书房。秦妈最近看我看得紧，得想个办法把她支开。妈，过两天就是你生日了，我送你一套临江别墅作为生日礼物，怎么样？好啊，好啊，但这个月组织就收网了，到时候肯定来不及过户了。别墅太贵重了
，就不要了。心安，你再送我点珠宝首饰呗。妈，我这不是看前两天给你买的公寓太小了，想给你换个大别墅呢。什么公寓啊？前两天我不是给你和爸各买了一套四百平的公寓吗？好你个秦放！居然不告诉我有这事，自己把房子独吞了，把你私藏的那两套大房子交出来，最起码我要五五分。什么房子？哼，不承认是吧？行，那我现在就给祖父一个电话，举报你中饱私囊，看你怎么整。疯了吧？这里比你捞的油水还少吗？能再这样搞吗？我不计一个你鱼死网破。嗯、这台电脑是我买，我可以用初始的管理员申请破解他的密码。现在就给组织打电话！手机给我！我手机给我！你怎么在这儿？不是在午休吗？我肚子有点饿，找点东西吃。我带你去找点吃的吧。怎么了，老公？你刚才有没有听到什么声音啊？好像是中午落地的声音。没事，基本输掉了而已。我给你去拿水果。今天见面的吗？打你电话也不接。啊！别把他给杀了！找我们出去打气。为什么要找他？让他威胁我，可能可以饶他一命，让我弄死。兄弟，应该不会对我做什么样的事吧？当然不会。我永远不会背叛你的。不当买了。我想吃苹果。抢到家，居然还有钱。老、哦、婆，苹果，你自己消一下，再给你递杯。结果呢？刀柄上就会留下我的指纹。
秦风这是想把杀人的罪名推到我身上。警方大师杀人了，太危险了！警方提前，我明天就在招标大会上揭露他的真实身份。心言，我不会再让你一个人了。好。老婆，你为什么要提前一周就召开警方招标大会啊？因为我已经掌握了你的罪行，正好借着这个时候。将你揭发，今日黄金价格飙升，金矿开采刻不容缓。是这样，不管你今天再打什么算盘，这金矿我都拿定了。下面由我进行公证，心言小姐的赠与合同生效。警方先生，您现在正式成为这所金矿的唯一所有人。台上的人不能获得金矿。因为根本就不是金矿，台上的人不能获得金矿，根本就不是金矿。这人是谁？疯了吗？这是医院院长的独子顾先生，据说还是刑放的发小。你们什么时候搞在一起了？果然没下。合同上写着：“我自愿将金矿赠予秦放先生。”可是台上的这位，他只是个冒牌货，所以合同无效。冒牌货？你凭什么说我是秦放？就凭我手上这一份，你和秦放本人的 DNA 结果报告，这不可能！你背后的势力已经强大到可以更换 DNA 的数据。不可能！你三年前回国的时候，我就感觉你已经不一样，而且你背上根本就没有那颗黑痣，真正的秦放。对不起。四年前那场车祸，死的只有我那一对穷鬼父母。我全身大面积受伤，没有显示品，是组织救了我，给了我新生。原来不是换了人。是你这个人早就烂透了。你们这些含着金钥匙出生的人，根本不懂穷人的苦。不过还好，我马上就会踩着你妈的遗产，你就会人上人了。秦放，我爸在哪？你告诉我爸在哪？我们接到报警，麻烦你跟我们走一趟。警察同志，我想你们是搞错了。这是我朋友跟我们开的一个玩笑。你说是吧？故意。报假警可是要接受治安处罚的。警察同志，我没有报假警。我亲眼看见他杀了人，他是个杀人犯。就凭我手上这一份，你和秦放本人的 DNA 结果报告。四年前。秦芳一家三口死于车祸，而你不过就是一个伪装成他，靠婚姻榨取财产的骗子。这对背着我出轨的狗男女说我是骗子，你们信吗？事到如今，你还在演戏，秦芳，你欺骗我，囚禁我，甚至好几次想要杀了我，这些账，一笔一笔。我都会找你算清楚。骗子，警察马上就来了，你还是投案自首。亲爱的，你不会觉得背后有这个小子
，就能投出我手掌心了吗？顾医生，你应该没打开这份鉴定报告看过吧？这不可能！我亲眼看见他杀了人，他是个杀人犯。原来那天，你都看到了。不是要这个家伙给你吗？你现在是在这个房间。我哥们俩那么多了，他杀人办事，我必须让他受到惩罚。警察同志，我们没有开玩笑。秦放的母亲，他的尸体就埋在我家前院。立刻出去，前往郑家。这可是大新闻啊！走走走，我们也去。秦放，你好好呼吸一下新鲜空气。今天就算是鱼死网，我也要亲手把你送进监狱。小心鱼死了。邓女士，您说的位置我们没有找到任何尸体，怎么可能？我亲眼看见他买的，怎么可能？我亲眼看见他买的。帮我把院子里的脏东西处理干净。嗯、以暴假警行为，扰乱公共秩序。麻烦和我们回警局接受调查。不可能，他肯定是转移了尸体。你们再看一看，这个里面肯定还有痕迹在。不好意思，警察，我是为妻子最近精神状况有点问题，我正打算带他去精神病院检测一下。你们干什么？我没疯。原来谢小姐疯了。怪不得今天说话怪里怪气的。有本有本。秦放，你这个混蛋，你就是个人渣！警察同志，秦放真的是杀人犯？请问你是郑女士什么人？秦瑞。不好意思，秦某的家事啊，大为尽孝。如果警方还有什么疑虑的话，我随时可以配合警方的调查。我不会让你吃，老婆，谢谢你送给我的金矿，还有妈妈留下的全部财产。金矿，金矿，我杀了你！医生，你们相信我，我没病，我求求你们相信我，我真的没病，我真的没病，你们放开我，我真的没病。这是哪儿啊？这是蓝天精神病院，郑女士应该吃药了。嗯，医院，我生病了吗？我老公呢？对对对，您生病了，吃了药就会好。等你好了，你老公就会来接你。嗯、吃药，吃。吃吧吃吧，吃下去你就会变成真正的精神病。这里有监控。据说新来的患者可是一代天后。超级巨星秋姐的独女，那又怎样？外面有人给院长打过招呼了，让我们好好看护这位巨星独女，她马上就要变成废。
。顾一，你怎么来了？我调取了精神病院里的值班记录，身份证号，我们可以趁他们门外换来的间隙溜出去，惩罚一些被害人的人和动物。为什么？为什么你每次都愿意以身犯险来救我？因为我早就已经对你心有所属。你没事吧？谢谢。可以告诉我你的名字吗？请叫我当代雷锋。你是当初那个人？你倒是没有告诉我你的名字。我在学校里找了你好久都没有找到你，直到那一天。我亲眼看见警方被害，所以这三年以来，你一直都……我一直都喜欢你，但是只能把这份感情放在心里。顾爷，对不起，我不是你的错，要怪就怪我没有早点找到你，追求你，这样你就不会受这些委屈了。是不是他？事情知道了，我现在。赵总，快上电梯！快上电梯！李岩，你们现在去开车。爸，爸，你谁呀、啊？爸，你不记得我吗？我是你女儿心妍。哦，你还真的长得像心妍，但是我们家心妍还只有十岁，呃，再过十年，她也长得像你这么高了。是女儿不好，我要是没有嫁给那个骗子，你也不会把你害成这样。你怎么哭着起来，这么像心妍啊？小心，不哭了啊！妈妈给你买糖吃啊！不哭了啊！爸，没事，我带你回家，嗯、我给你找地方。什么患者？快回到各自的病房。心、啊，心、啊，心、啊，心、啊，今天来不及。下次再找机会离开。下一次的集体活动时间是周二。我爸呢？我爸到底在哪？为什么没有看到他？听说那个四川体育团大总裁的老头最近又吵着闹着要找他们，那又怎样？刚刚才被保安带进电梯，多惦记几天就打不死了。爷爷爷爷啊啊！我也是重温婚庆这场一样，叔叔会没事的。郑女士，你怎么在这儿？吃糖，吃糖。有人找你，跟我过去。嗯
什么呀？我们的正大小姐，怎么变成了一副可怜兮兮的哈巴狗呢？啊！<笑>让人多看一眼，就觉得晦气恶心。你要干什么？干什么？我来只想告诉你，你输了。从今往后。再也没有那个处处踩我一头的郑心言，而我叶影啊，将会想用你的男人，擦着夺走原本属于你的一切。你确定你赢了？你不过是秦放放在身边，随时顶罪的替罪羊而已。谁呢？你有种再说一遍！你有种再说一遍！随时都能丢弃的棋子。也好意思说自己是大赢家，你不觉得很可笑吗？你个将死之人，有什么值得嘲笑？你这，你还不如好好向上天祈祷祈祷死之后，你有一个去。你在说什么？反正你也逃不掉，早点告诉你，也没有关系。下周六，秦放会让组织把你送去境外，到时。你将会被人轮流听饭后，挖着器官，抛尸荒野，成为孤魂野鬼。<笑>下周六，境外。怕了吧？这次，你现在这个情绪，不要。你信不信？就算我死了。秦放也不会放过你的。你在胡说八道些什么？我和秦放之间是有爱情的，不像你，从头到尾都只是一点幻觉。爱情？那你们结婚啊，能让他娶你，你看他愿不愿意？他说，只要把你给解决，我们就会。祝你幸福哦。这些年，你给我等着瞧，一定会让你输得彻彻底底。尸体处理的很不错，警察到现在也没有查到我头上。现在我不仅坐拥一座金矿，而且今年的所有资产全部变成了。原来坐拥千亿资产是这种感觉、啊。所以说，亲爱的，我们到底什么时候举办婚礼呀、啊嗯？什么婚礼？哎呀，讨厌！你不是说事情办成之后，你就会娶我？让我成为秦太太吗？嗯，我是个骗子。你，昨天给了你二十万，最多给你加两千。你骗了郑心言上千亿，就想拿二十万打发我？啊？你觉得你很值钱是吧？要不是你介绍青年给我，像你这样的房子，倒贴也给我老子不睡。你这质量，我算一次三百，二十万顶天了。我拿你当外人，你拿我当妓，秦放，你这个东西！<笑>你爱我，都别搁这犯恶心了。不就因为我是青年的老公，你就想抢走而已。行行吧，哼，说实话，你都比不上新源的一根脚趾。你说什么？我说，像你这样的癞蛤蟆还想让我娶你啊？你也不撒泼尿照照自己，看看自己是个什么烂货。秦风，你别逼我，要是你不娶我，就给我十个亿。
，不然我现在就打电话给组织取报司坤曾。你别忘了，请你的尸体还是我帮你处理。我最后再给你一次机会。你讨厌别人威胁我，你要自知反目，我们成全你。你要干什么？幺幺零吗？我要举报，爷爷他妈害了我的母亲，你们快过来！你居然把杀人的罪名重在我身上！那不然我为什么要你处理事？警察马上就。有自首的话，还可以少判几年。真不怕我打电话警察，举报你？不要举报我！哎呀，我好怕怕呀！<笑>去呀、啊，你去举报啊！这几年你背着头号诈骗目标跟踪我私婚，住在头号诈骗目标的家里，扰乱监督。你觉得组织要是知道了，他们会怎么对你？组织的手段你是知道的。原来你真把我当成替罪羊，我背叛了我的好朋友整整三年，到头来就落到了一个杀人犯的下场。嗯，我可以饶你一命的，但是你非要找死，你是你心里想的。秦芳。你这个人渣！我要跟你同归于尽！爸，要死，我们坚决一起死！你这疯女人！不要走！把这疯女人带走！爸，你这个人渣，我不会让你好过的！你不把你的所有罪名全都揭穿！尽管去吧，明天我就会带着真心言前往境外，再也不回来了。在那里，我将成为真正的人上人。出发。好。新年啊，新年！你进了一趟精神病院了，还这么漂亮。可惜了，到明天你就要做金融，之后你的眼、你的心脏就都要到别人的身上。哎，想想还是有点舍不得。最后，我们再来补充一下，什么情况？我太好了，这个问题。我怎么觉得上次的司机是个男的？你把脸给我转过来，把头给我转过来，去死吧！啊！这一刀是你欠我的。这一刀是你欠我爸的。从今以后，你就在监狱里面过你的一生。今日一境外诈骗组织被抓获，该组织诈骗过上千女性，现已追回的诈骗金额超过数千亿。谢谢你啊！如果不是你的话，我也没办法从上一段失败的婚姻中走出来。你我之间没有什么谢就算你这样说，我还是要谢谢你。那，那谢谢你。对于我的余生怎么样？